3, 4. Devam. Huzur veriyorsunuz bize. Çok Arabada teşekkür ederiz. Her zamanki gibi gördüğünüz üzere gelelim Ahmet Sömen'e gereken ve bizim gibilerin hak ettiklerinden yerlere fark edenler. Gördüğünüz gibi geçen sefer kimazlarınız aynısı. Ya acaba her zaman bunda dengeli falan mı? Mümkün değil. Mümkün artık yok. Bu araçlarda zaten katlanmıyor. Katlanamayacağı için ve bagajı da kullanamaz. Bu yüzden en geniş alan yol. Evet, hayat bayram olsa bu hafta çok özel konumlarla birlikte hem gezdik hem dolaştık, yetkilileri ziyaret ettik, hem de bilgiler bilgi aldık. aldık. Ne, ne bilgiler aldık aslan? Evet, izleyicilerimiz tarafından yani sizlerden gelen soruları biz de bilgililere, yetkililere sorduk. Cevapları Ve aldık. Cevapları aldık. Son zamanlarda özellikle engellilerin üzerine alınan araçlarla evet, ilgili sorunlar var. var. Çünkü biraz da su istimaller var evet, maalesef. Evet, su istimaller de ne yazık ki arttı bayağı. <gülüyor> Biz bunu tabii e, Tekirdağ ilinde yaşıyoruz. Hem Sayın Bakanlığımıza hem de Tekirdağ İl Emniyet evet. Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Teşekkür Trafik ederiz. Şube Müdürlüğü gerekli konumlarla ilgili Bizlere bilgileri resmi olarak verdiler. Nedir mesela? Biz bunları o soruları aldık, not ettik. Cevapları da... Evet. Evvela bir ilk soruyu bir okuyalım. Ne sormuşlar? Araç Başka. alım şartları. Engelli araç alım şartları ve trafiğe nasıl kaydedilir? Evet. Şimdi milyonlarca insan izliyor ve hep soruyorlar. İşte şunun üstüne Aracı mi alsam? Aracı masalları nasıl kaydedilir? Hı. Nasıl olması lazım? Filan. Ama aslında bunun 
resmi olarak konumuna göre şartları değişiyor kişinin evet. konumuna göre. O zaman bunun en doğrusunu nereden öğreneceğiz? En doğrusu 4760 sayılı ÖTV yani özel tüketim vergisi kanununda şartlar belirlenmekte olup hı hı. gerekli şartlar sağlandığında ise notalliklerce tescil edilmekte. Bunu nereden öğreniyoruz? Ayrıca bir diğer soruda da kimler kullanabilir sorusu. Hı hı. Yine aynı kanunda şartlar belirlenmekte olup ayrıntı bilgi için vergi dairesi müdürlükleri onlara evet, sorulabilir. Evet. Bir de şurada e, şu var. E, engelli dediğimiz e, konumla ilgili özel durumdaki insanın üzerine araç alacağız. Ama o aracı onlarla ilgili kullanmamız gerek aslında. Kendimize kullanmamamız Tam gerek. Tam da bu konuda cezalardan bahsedecektim. Hı hı. Park yeri uygulamalarından ve cezalardan bahsediyordum. Ha evet. E, programın başında insanlar izlemiştir. Evet. Maalesef bizler ayrılan özel park yerlerinde insanlar hep kullanıyorlar. Zaten programın başında da göreceksiniz. Gördüler. Gördüler yani, aslında. Gördüler evet. aslında. Gördünüz zaten. Bunlarla ilgili yeni yasak. merkezindeki durumu Hı-hı. gördüğünüz park yerlerinin nasıl olduğunu. İşgal edildiğini. İşgal edildiğini. Evet. Hatta şöyle de var. E, araç engelli ama kişi içinde değil. Kendi kullanıyor. Bu da doğru değil. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortaklaşa yeni yasa tasarıları gündeme geliyor ve büyük bir ihtimalle de 1-2 ay içinde gündemde olacak. Kesinlikle. Peki sonraki soruya bakalım Aslan. Bakalım. E, araç park, engelli araç park yeri uygulamaları ve cezaları nelerdir diye bir sorumuz vardı. Hı hı. Aldığımız... Bunlarla ilgili tabi hemen cevap vermeyeyim. O kadar çok var ki. O kadar e, çok. Hı hı. Bunların en doğrusu olarak İçişleri Bakanlığımıza bağlı Tekirdağ İl Emniyet Dürü Trafik Şube ekipleri ne yazmışlar? Engelli araçları park, engelli araç park yerleri UKOME tarafından belirlenmektedir. Hı hı, oradan. Belirlenen yerlerin yatay yani yer ve dikey leva işaretlemeleri ise belediyelerce yapılmaktadır. Hı hı. UKOME tarafından karar alınıp ilgili belediyelerce işaretlemeleri yapılan yerler ekiplerimizce yani trafik ekiplerince hı hı. devamlı olarak kontrol edilip bu alanlardaki araçların plakalarından sorgulama yapılmakta ve aracın engelli aracı olmadığı tespit edilmesi durumunda 2918 karayolları trafik kanunu 61 bölü 1'e o oluyor herhalde. Evet. Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park etmek maddesince 1380 lira bir trafik cezası. Şu anda. Şu anda. Tabi bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlığı da var. Özellikle bizlere ait yerleri işgal edenlerle ilgili. Biz de yayınlarımızda mesela Sayın Mestan Hocam vekilimizle Sayın Mustafa Yere de gö- göstermiştik yani vermiştik kendilerine de. Ve Sayın Bizim Bakanımız evet, Sayın Ali Bakanımız. Yerlikaya bunları aldı ve aldı. taslak çalışması var. O da şuydu galiba Aslan. O da şu. Hı. Bu park yerlerinde yani engelli park yerleri ki aslında Yanlış. engelli kelimesini gerçekten sevmiyorum sayın seyirciler. Park edenlerle ilgili şöyle bir şey düşündüm. E, ehliyetlerine el konulacak. Belli bir süre için. Belli bir süre için ehliyetlerine el konulacak. Ve diyelim bir ve, ay el konuldu. Bu bir ay içinde. Ve o süre içinde. Bir ay süre içinde işte toplam 10 toplam, saat. Bu Artık özel bir eğitim olur ya da bilmem kaç saat olur onu bakanlık, bakanlık belirler. Bu özel bireylerle özel beraber yani. olacak onlara hizmet edecekler hizmet ki de. onları anlasınlar. Evet. Peki oradan gelecek oradan, rapor. Oradan gelecek rapor. Aile, aile bakanlığı. Aile bakanlığına. İl oradan, müdürlüğüne. Aile bakanlığının il müdürlüğüne. Oradan, oradan da trafik, trafik şube. Eğer bu rapor onaylanırsa, olumlu sonuç çıkarsa ehliyetini geri alacak. Peki değilse Ehliyeti hepten kaybediyor. Evet. Hepten kaybediyor anlamında böyle. Buna çok dikkat edeceğiz. Peki bir başka daha soru daha vardı Yürüyüş galiba. Yürüyüş bantları ve kaldırım işgalleri. Evet. Bunlarla ilgili insanlar soruyorlar. Evet. Ne yapılması evet. lazım? Evet. İşte Gelen vesaire sorular. gibi. Özellikle e, görmeyen insanlarımız. Evet sarı evet. bantlar. Yürüyüş tabii. bantı dediğimiz aslında sarı bant. <gülüyor> ve kaldırım işgalleri. Yani sizler tabii tekerlekli sanlar 
geçecek yer bulamıyorsunuz, caddeye iniyorsunuz ve felaketler yaşanıyor. Evet. Peki bunlarla ilgili mevzuatlarımız nereden öğrenilir? Ne yapmak gerekiyor? Engellilere ait yürüyüş bantları ve kaldırım işgalleriyle ilgili olarak görevlilerimize yani hı hı. emniyet görevlilerince yapılan kontrollerde engellilere ait yürüyüş bantları kaldırımların üzeri ve kaldırım başlangıcında bulunan rampalar kontrol edilmekte. Buralarda park edilmiş araçlar var ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61 bölü 1 C maddesinde yazan taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önüne veya üzerine park etmek hı hı. ve 61 bölü 1 N maddesinde yazan yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarına park etmek. Hı hı. Bu da yazan maddelerce 690 lira gibi bir ceza varmış. Para cezası. Evet ama aslında bu yeni hazırlanan mevzuatla ilgili bu da aynı kanunda Kesinlikle. cezalandırılabilecek. Evet. Evet. Evet Aslan son zamanlarda gelen sorulardan biri de bu özel bir dediğimiz engelli insanların üzerinden araç almak istiyorlar. Ve habire soruyorlar işte dayım şöyledir, eniştem böyledir, kardeşim böyledir, eşim böyledir, çocuğum böyledir. Aslında galiba sadece kendilerini düşünüyorlar. Ama kendileri değil de bu insanları düşünenlerle ilgili araç alımlarındaki mevzuat nedir? Ne yapmak gerekir? Aslında... İlk soruyla aynı cevabı var. 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununda bunların şartları var. Hı hı. Mesela diğer soruda ne demiş? Tanınan muafiyetler. Bunun da cevabı aynı. Bu da 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununda şartları hı hı. belirlenmekte ve da, daha detaylı ayrıntılı bilgi vergi dairesi müdürlüklerinden alınabilir. Vergi dairesinden alınabilir. Yani pek çok konumda vergi dairesine giderek aslında Evet vergi dairesine giderek pek çok konu, pek çok cevabı, konu hakkında pek çok soruyu sorup cevabı alabilir. Çünkü yani. herkesin şartları aynı değil ama orada mevzuatları biliyorlar. Şimdi o kadar değişik konumlarda insanlar var ve bunlar müracaat ediyor ki biz de görüyoruz özellikle sitelerde işte şu şöyle olur bu böyle. Hayır. Doğrusu bunu bir daha okuyalım. 4760 sayılı özel Yasaya tüketim göre. kanununa göre belirlenmekte bunların şartı. Hı hı. Ve ayrıntılı bilgi de vergi dairesinden alınabiliyor. Vergi dairesi müdürlüklerinden. Demek ki bulunduğu ilin vergi dairesi müdürlüğüne giderek bu yasaya binaen isterlerse bilgi... kişinin yakını evet. bununla ilgili bilgi alacaktır. Evet. Bir de bir şey daha gelmişti. Özel donanımlı araçlarla ilgili mevzuatlar filan. Evet, ne ne diyorlardı? Evet. Not almıştın sen aslında. Evet. Engelliler için özel donanımlı araçlar kullanım olarak ikiye ayrılır. Yani Hı-hı. iki grupta. Hı-hı. Birincisi engelli kişiler ki ortopedik benim gibiler. Hı-hı. Kullanabilecekleri hale getirilmesi. İkincisi ise zihinsel veya araç kullanamayacak durumda olan engeller. Evet. İçin. İkiye yani. bölünüyor. Bireyin yolcu olarak seyahat edebilmesi için araca inme binme yaptığı veya seyahat esnasında güvenli olarak seyahat etmesi için özel düzenekli araçlardır. Yani bunlardan basit e, senin şu an kullandığın evet. araç gibi. Alışveriş markasındaki durumu gösterirken izleyicilerimize evet. de göstermiştik. Evet. Rampaları var. Rampanın uzunluğu 3 metreydi. Yaklaşık 2,5-3 metre. 2,5-3 metre arasında. Demek ki uzun bir rampa lazım. Açıyorsun. Olduğu için. Benim gibi de için söylüyorum tabii bunu. Hı hı. Di- tabii diğer Konumla ilgili Konumdaki kendi kullanacak konumdaysa yani bir ayağında kendi varsa onun da, onu da aldığı yerdeki kişiler aracılığıyla o donanımlar genellikle otomatik vites vesaire oluyor. Otomatik vites oluyor mesela ya da direkt bir sanki bir kere bir yerde görmüştük. Vardı. Tek yazağında var evet, evet özel vites vitesten, ve özel donanımlı. Evet vitesle ileri geri yapıyor. Gaz kısmı direkt viteste ayak bir yerde. Tabii. Bir de yapay zekalarla beraber zaten son zamanlarda pek çok şey de değişecek gibi. Bir soru daha vardı. Yapay aslında. zeka kısmında sonra <gülüyor> Evet onları da detaylı girelim. Evet. Araç sahibi örünce miras kime kalır ha. diye bir soru var. Evet bir saniye bunu hemen cevabını vermeden. Yani bu gibi sorular geldiği zaman ben biraz şaşırıyorum. Aslında. Yani şu soruyu ben de okurken şaşırdım. Miras. Da burada İnsanın bir canı yanmıştır, bir üzüntüsü, bir derdi vardır. 
Bununla ilgili de gene hukuksal konumda insanlar bilir. Yani, hani avukatlar bilir vesaire. Kendi fikrimi, burada kendi fikrimi belirtmek istiyorum. Bu Hı-hı. biraz daha bağımsız olacak belki ama. Evet. Burada kişi ölmüş yani miras ne alaka? İnsan acısından miras düşünür mü ya? Ee, düşünenler oluyor maalesef. Ama biz şöyle de diyelim. Nihayetinde bu konumla ilgili yasal mevzuatlar nedir? Bir de onu okuyalım sorduk. Aslında daha belki sorulardaki cevabın aynısı. Ö- özel tüketim. Kanunu. 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanunu. Kanuna göre nereye gidiyor? Belirlemekte. Oluyor? Şartlar belirlemekte olup yine vergi dairesi müdürlüklerinden ayrıntılı bilgiler alınabilir. O zaman yani insanın üzüntüsü geçtikten sonra işte diyelim 40'ı çıktı ve nihayetinde bulunduğu ilin vergi dairesinde gidip oradan gerekli bilgileri alıp yani gerekeni aslında, yapabiliyor. Yani aslında toparlamak gerekirse bu ve birçok bu konu bu gibi konularda birçok ayrıntılı bilgi vergi dairesi müdürlüklerinden alınabiliyor. Evet. Bir de bu özel e, tüketim araçları yani özel bireylere ait araçlarla ilgili yenilenme e, yenilenme süreleri soruluyor. İşte ne yapmak lazım gibi böyle bir soru da vardı bir evet, sürü de. Bir soru da vardı. Bu da Özel tüketim vergisi hı hı. kanununda şartlar belirleniyor ve istenirse ayrıntılı bilgi az önceki yani az önce de dediğim gibi hı hı. Nereden vergi dairesi müdürlüklerinden vergi dairesi müdürlüklerinden müdürlüklerinden detaylı müdürlüklerinden bilgi evet. alınır. Ancak e, ortalama olarak 5 yılda 1. 5 yılda bir ama bir. ortalama. Evet. Hatta bu... kaç olduğu ile ilgili bir soru var. Hı hı. Az önceki cevabın ayısını söyleyeyim. 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununda. Şartlar hmm. belirleniyor. Detaylı bilgi istenirse kişinin yakını tarafından alınabiliyor vergi dairesi müdürlüklerinden. Evet aslan bir de biraz evvel biraz değindik ama sonraya bırakalım dedik. Bu yapay zekalar da baya bir gelişti. Özellikle araçlarda şoföre ihtiyaç kalmadan kullanılan araçlar Uçan konumları var. Gelecek. Yani Dünya durumu pek iyi gitmiyor desem evet. yeridir. Şimdi tabi sen e, eğitiminin mesleğin de bu bileşim. Bununla ilgili neler söyleyebilirsin? Tavsiye edebiliyor musun özel bireylere yani böyle şoförsüz yapay vesairesiz? Zekada, yapay zeka aslında bir yandan faydalı ama düşündürüyor. Düşündürüyor. Neden düşündürüyor? Hı. Mesela 2025 yılında yani önümüzdeki senede haberlerde de görmüştüm. New Hı. York'ta yani Amerika'da uçan arabaları yavaş yavaş geçecekler. Hazırlık var. Evet yani yavaş yavaş taksilerde falan uçan arabaları kullanmaya başlayacaklarmış. Önümüzdeki evet, sene itibaren. Yani yerde zaten yeterince kazalar, yeterince kazalar var. var. Her gün ölümlü kazalar 4-5 tane görüyoruz. Evet. E bir de hava trafiği işin, işin içine girecek. Düşünsenize. Hı hı. Araba uçuyor. E uçak da uçuyor. Bir ara, hı hı. Uçan bir arabayla uçan Kafa kafaya geldiğini düşünsenize. Yani tabi içinde özel bir birey ona ait bir araç. Ama gene tabi yolda gitmesi daha mantıklı geliyor. Tabii ki. Ama ne olur ne olmaz bilemiyorum. Biz bu gibi şeyleri 50 yıl evvel filmlerde çocukken seyretmiştik. Şimdi gerçeklere dönüştü. Sizde nasıldı? Ee, Valla o zamanlarda havada uçuyordu ama hayal geliyordu. Evet. Ee, ayrıca <gülüyor> biraz daha açalım şu yapay zekayı. Açalım. Yani e, yapan zeka sonuç itibariyle insanlarla aslında, robotlar karşı karşıya kaldılar. Yani Bunun tabii hani, özel bireylere faydası mı olacak yoksa zararı mı olacak? Onu Sen ne düşünüyorsun? Onu bekleyip göreceğiz. Ama uzmanı aslında, sensin. Sen ne düşünüyorsun? Yani Yapay zeka dediğim şey, bu konuya bir açık getireyim aslında. Hı hı. Bir algoritmadır. Hı hı. Algoritmaya öğretirseniz, makineye öğretirsiniz. Hı hı. O algoritma öğrendiğine göre yorum hı hı. yapar. Şimdi Aha. elimde Trakya Türk TV'nin kartı hı hı. görüyorsunuz. Ben bunu makineye tanıtıyorsun. Tanıtmam lazım. Ama böyle kart diye şey yapmam. Bu sefer her gördüğünü buna bile kartta. He. Demek için işte yok dikdörtgen. Detaylarını şey, gireceğim. Komple detaylarına rengine kadar yapmanız lazım. Çünkü neyi ne kadar makineyi neyi ne kadar üretirseniz o kadar algılar. Anladım. Peki. O zaman bir de şöyle yapalım. Sosyal yardım vakıflarımız var. Oraya da gidelim Aslan'cığım. Onlardan da bilgi alalım. Çok fazla sorular var. Bir de onları. Tabii onlardan da bilgi alalım. Evet. 
Şimdi o zaman doğru oraya gidiyoruz. Kısa bir ara. Evet. Görüşmek üzere şimdi. Evet, sizler Sosyal için yardım sosyal vakfı. yardım vakfına gittik ve bilgiler aldık. Çünkü çoğunlukla da bu konuda da soruyorlar yardımlar vesaire. Zaten, zaten soruların büyük bir bölümünü bu kısımda oluyor. Hı hı. Az önceki kısmından ziyade. Evet. Peki neler var? Yani maaşlar var, yardım paraları var. Bir de yeni yıla girdik. Rakamlar da değişti ama e, müdürlükten gelen resmi olarak evrak önünde aslan Şöyle bir tek tek oku bakalım. Neymiş? Ee, özel birey dediğimiz engellilerin destek maaşları var galiba. Evet. Ee, ama 65 yaş üstü. Ha, tabii o, onların da yaştan tabii. dolayı artık yapamıyorlar. Evet onların da yaştan dolayı. İlk onları sayayım. Direkt Hadi onları da söyle geçmeyeyim. bakalım. 3504 lira 84. Kuruş 65 yaş üstü insanlara yardım edilebiliyor. Evet. Konumuna göre. Tabii. Evet konumuna göre. Sonra %40 ve %69 arası. Arası engelli raporu olanın 2797 lira 80 kuruşluk bir kuruş şu an oldu. Evet, bu yeni sayıda. Oldu. %70 ve üstü olanın 4196 lira 70 kuruşluk da bir arttı. arttı. Aşağı yukarı 2800 lira falan. Demek ki yaklaşık %50'ye yakın bir artış olmuş. Evet yaklaşık olmuş. Sonra Hı hı. Evet. Diğer bir yani. soru vardı aslında. Yardım programları. Ha, bu yardım programları hep böyle sürekli bir yardım gerekiyor e, insanlarla ilgili. Hı. Peki başlıklar nedir mesela? Eşi vefat etmiş olan kadınlar. Hı hı. Onlara yardım programı. Var. İçeride... E, rakam vermeyelim. Onlara Var. rakamlarını vermeyelim. vermeyelim. Bir de muhtaç asker ailesi yardımı. Ha ha. Ama onlar da vermeyeceğim. Tamam. Bunları. Orada yazıyor ama e, gidip de onlardan da isteyebilirler. Yani ha. yardım vakfından sosyal yardım vakfı. Evet. Sosyal Direkt olarak yardım e, kaymakamlıklara bağlı. Evet. Her ilçede var ve ilinde kendi var. Sonra başka neler var? Muhtaç asker çocuğu yardımı. Evet. Öksüz yetim yardımı. Hı hı. Kronik hastalara yönelik yardım programı. Hı hı. Bir de yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı. Evet, bunlar da var. Şimdi şöyle bir düşünecek olursak aslan e, 
aslında devlet çok fazla yardım ediyor devlet. Baya bir yardım söz konusu oluyor rakamlar içinde. Evet. Peki başka ne gibi yardımlar oluyor? İlk öğretim erkek öğrenci ve kız öğrenci. Ciğe. Açıkla bakalım onları daha aslında. Erkek Merak öğrenci ettim. için iki ayda bir tekli aylar demiş. Aylık 90 lira. Kız <gülüyor> öğrenci için 100 lira. Evet. Orta öğretim erkek öğrenci ve kız öğrenci olarak. Ra- evet. Rakamları vazgeçelim. Var Şöyle de canım. evet. Ama isteyen şu şartlar altında vesaire gibi gidip yardım sosyal yardım vakıflarına müracaat ederek gerekli kontroller de yapılırsa Evet aslında bizim elimizde olan bilgilerde daha detaylı bir şekilde sosyal yardım ediyorlar. Girip inceliyorlar, bakıyorlar. Öğrenilebilir, öğrenilebilir isteyenler. Evet. Başka? Şartlı sağlık yardımı. Şartlı sağlık yardımı. Dur, bir dakika dur. Şimdi şartlı sağlık neye göre şartlar var? İçinde bulunduğu duruma göre bir takım raporlarla bulundukları ilçelerde gidip yardım vakfından neler için başvurabiliyorlar bu konuda? Neler, neler yazmışlar? İki ayda bir tekli aylar yazmışlar. Hı hı. Şartlı sağlık yani yardımı. bir 3, 5, 7, 9, 11 gibi olsa gerek. İki Sonra? Ayda. Şartlı gebelik, lohu sağlık, doğum yardımı. Bunlara dahi yardımlar, yardımlar söz konusu. Evet. evet. Çoklu doğum yardımı var. Çocuk başına. Çocuk başına. Evet. Rakam vermiyoruz. Vermiyorum tabii ki de. Elektrik tüketim desteği. Ha, tüm özel bireylerde için elektrik tüketim evet, desteği. Su ve doğal gaz yardımları da alıyorlar. Bu konumla ilgili. Elektrik ve tüketim mevzu yardımı burada. Evet. Elektrik tüketim desteği yardım programına bakacak olursak da 1 ve 2 kişilik haneler var. 3 Sonra, kişilik, 4 kişilik, 5 ve daha fazla. 5 ve artı daha söyleyeyim. fazla var. Rakamları Söyle söyleyeyim. lütfen son rakamlar ne oldu? 1 ve 2 kişilik yani 1 ve 2 kişilik haneler için 112 lira 63 kuruş oldu. 3 kişilik hane 150 lira 17 kuruş. Hı hı. 4 kişilik hane 187 lira 71 kuruş. 5 ve daha fazla kişilik haneler için 225 lira 25 kuruş. Ciddi bir yardım bu. Aslında şöyle Kesinlikle düşünün. 500-600 lira elektrik parası geldiyse neredeyse yarıya yakında ya da üçte birle yani yarı devlet arası karşılamış devlet karşılamış oluyor. Evet. Evet. Aile destek yardımları var. Evet. Başka neler var söz konusu vakıflarımızda? İşe, i̇şe başlama. İşe başlamayla yani. Ve işe yönlendirme. İşe yönlendirme. Her konumda yardımlar Her konumda. oluyor. Ben merak ettim Süleyman Paşa merkez ilçedesin. Merkez ilçedeki kaç kişi yardım alıyor yardım şu an? Yardım alan kişi sayısı toplam 1165. 1165 Tekirdağ merkez ilçede. Süleyman Paşa'da sadece. Evet. Bu. Şöyle yapalım. Temin yarım kalmıştı aslan bu. Yapay zeka benim aklımda kaldı. Yani bunların artılarını, eksilerini insanların anlayacağı bir şekilde sen bir anlatsana. Evet. Özel bireyler Biraz, şimdi. Birazcık uzun sürecek. Çok uzun sürmesin. Ya, Kısa ve anlat ki yani, yani... yani neden uzun sürecek? Yani <gülüyor> ben anlatır geçerim ama <gülüyor> önemli olan sizlerin <gülüyor> bunu anlayabilmeniz. Kısaca ne söyleyebilirsin? Yani doğru mudur, değil mi? En iyisi sizlerden gelen sorulara bakalım ya da yapay zeka ile ilgili seni soruyorsun. Evet. Soru cevap yaparak daha iyi olur. Peki. Evet. Evet, Sen çağımızın mi? en önemli konusuna geldik. Yapay zeka. Hı hı. Az önce de bahsetmiştim ama isterseniz biraz daha açayım. Yani. Evet. Özel bireylerin işine yarar mı, yaramaz mı? Aslında buna tam diyebileceğim bir cevap yok. Olabilir de olmayabilir de. Yani şöyle düşünüyorum. Tek başına kalmış, yani yürüyemeyen bir insan. O kadar uzmanı değilim konumu. Yani yürüyemeyen bir insana bir tür robot gelip yardım yani, edebilir. Yapay zekada o kadar uzman değilim ben. Tabii uzmanlar var. Hı hı. Hocalar var. Hı hı. Ama evet eğitimini görüyorsun. Ya yani içinden ne geçiyor? Bunun faydası olacağı gibi. Şimdi. Yapay zekayı önce bir açalım. Hı. Tam açmadım çünkü. Biraz daha açtım. Evet. Hani dedik ya makineyi ne öğretirseniz o. Onu Hı-hı. anlar. Hmm. Hani Terminator diye bir film serisi vardı. Hatırlar mısınız? Evet. Orada insanlarla, insan görünümlü robotların Hı-hı. savaşı vardı. 
Dünya aslında kötü aslında hiç söylemek istemiyorum ama yavaş yavaş buna doğru gidiyoruz. Yani insanlarla robotlar diyorsun karşı karşıya kalacak. Yakındır. Yakındır. Biz o zaman e, bu vakıfla ilgili aldığımız bilgileri halkımızla paylaştık. Şimdi evet, de ne sonra... yapalım aslan? E, yapay zeka devam edecek. Evet bakalım. <gülüyor> evet. Neden ediyorum? Şimdi çünkü seyircilerimize daha iyi anlatmamız lazım konu. Mesela onların anlayacağı şekilde. Onların anlayacağı şekil. Ne olabilir? Yapay zekada mesela yapay zeka tek bir algoritma üzerinden gitmiyor. Bir sürü farklı algoritması var. Hı-hı. Yani makineye bir makineye bir algoritma öğretiyorsunuz. O Hı-hı. algoritmada Video oyunları mesela ya. En güzel örnek. Video oyunları. Onda Hı-hı. da biraz var aslında yapay zeka. Var. Doğru. Nasıl var? Mesela. Ya bunun e, artısı mı yoksa eksisini mi anlatmaya çalışıyorsun? İki tarafı da anlatmaya çalışıyorum. Hmm. Neden? Sadece artısını anlatmak olmaz. Eksisi de var. Eksisi. E, sadece eksisini anlatırsak bu sefer Anladım. o da olmaz. E, artısı hiç mi yok? E, artısı da var. Evet. Yani sonuç olarak, sonucu... genel olarak yani benim sadece yapay zeka için değil. Özetlemeye çalıştığım şey şu. Dünyada dünyada her şeyin hem artısı hem eksisi vardır. Yani sadece artısı olan bir şey yok. Sadece eksisi olan bir şey de yok. Bir o yüzden zaten cennet ve cehennem var. E cennet cehennem ne işin var? Evet. Sevap ve günah. Evet. Biz çok daha oralara girmeden o zaman e, yapay zeka kısmına girip kapatıp bitirelim. direkt sayın valimize evet, sayın geçelim. Evet yanına geçeceğiz. Kendileri bizi bekliyor. Onları da çok bekletmeden yapay zeka kısmını Özetleyip, hızlı konuştuğum için özür dilerim bu arada. Bitirelim. Tamam. bayram ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Devletimiz adına, Tekirdağ'ımızda, Sayın Valim, saygılarımızla. Evet.